Eclesiastes 6. Hay un mal que he visto debajo del sol, y grande entre los hombres, un hombre a quien Yahuá le ha dado riquezas y hacienda y estima, de modo que a su ser no le falta nada de lo que desea, pero Yahuá no le falta. No le permitirás comer de él, y el extranjero lo comerá. Esto es inútil y es una enfermedad maligna. Si un hombre da a luz cien hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años son muchos, pero su ser no está satisfecho con el bien, o incluso no tiene sepultura, yo digo que un nacimiento prematuro es mejor que él, porque viene en vano y se va en tinieblas, y en tinieblas se cubre su nombre. Ni siquiera ha visto el sol, tiene más reposo que aquel hombre, y aunque viva mil años el doble, no verá el bien. ¿No van todos a un mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y, sin embargo, el apetito no queda satisfecho. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe caminar delante de los vivos? Lo que ven los ojos es mejor que lo que persigue el deseo. Eso también es inútil y se alimenta del viento. Todo lo que será ya tiene nombre y se sabe que es hijo de Adán y no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Cuantas más palabras, más futilidad. ¿Cuál es la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe qué es bueno para el hombre en la vida, todos los días de su vida vana, que pasa como una sombra? ¿Quién dice al hombre qué será después de él bajo el sol?